tukae kwa pamoja katikati ya wiki tulikuwa na mambo mengi sana ya kuangalia pamoja na wale ambao kwa bahati nzuri Mungu aitupa neema ya kufika Mungu aitugusa tumpigie bwana makofi kwa sababu ya wale ambao Mungu aliwapa nafasi ya kuwepo katikati ya wiki lakini na wale ambao hawakupata neema hiyo hebu na watu wapigie makofi tu kwamba na wao Mungu atawawezesha katikati ya wiki lijalo tena lakini kama unavyojua tumekuwa tukijifunza kwa habari ya ufalme na kila mara nikisimama kufundisha kuna mambo kadha wa kadha ambayo napenda uyakumbuke kwa habari ya ufalme jambo la kwanza ambalo napenda ukumbuke kwamba biblia sio kitabu cha kidini na kama biblia sio kitabu cha kidini biblia inahusu nini basi mara nyingi napenda ukumbuke namba moja nisikie kwa sauti kubwa biblia inahusu nini nisikie kwa sauti ufalme biblia inahusu ufalme namba mbili biblia inahusu nini kwa sauti kubwa mfalme namba tatu biblia inahusu nini familia ya kifalme biblia inahusu nini namba nne nisikie kwa sauti selekali ya kifalme biblia inahusu nini namba tano e, katiba ya ufalme namba sita biblia inahusu nini sheria ya ufalme namba saba biblia inahusu nini e, uchumi wa ufalme namba nane biblia inahusu nini mira ya ufalme namba tisa biblia inahusu nini ni hati ya kisheria namba kumi biblia inahusu nini jeshi la ufalme sasa tumekuwa kila mara tukikumbuka mambo hayo kwa sababu biblia imekuwa ya kidini na kwa hiyo ikapoteza nguvu na mara nyingi tumesoma kwa mfano kwenye maandiko matakatifu kwa mfano kwenye kitabu cha waefeso sula ya sita mstari wa kumi na mbili tunasoma kwamba kwa, kwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama ni juu ya wafalme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya tumefahamu sana habari za jeshi la mapepo jeshi la majini jeshi la vibwengo lakini tuna taarifa chache sana kuhusu jeshi la ufalme wetu kama 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 nilivyosema kwamba unapoingia katika ufalme wa Mungu maana yako umeokolewa umeingia katika ufalme wa hakika kabisa na ni ufalme wa Mungu na tume, tumekuwa tukiangalia kwa habari ya jeshi la ufalme unakumbuka vizuri a, a, a Elisha akamwambia aka mtumishi wake usiogope walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao na kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 53 tunamuona Yesu anamwambia ama wadhani ya kwamba mimi siwezi kumsii baba yangu naye akaniletea sasa hivi zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika tukaona kumbe yako majeshi ya malaika na tukaona tena kwenye maandiko matakatifu bwana Yesu alipozaliwa ile Yohana ile Luka sula ya pili na msari wa 13 mala walikuepo pamoja na huyo ufalme wa Mungu maana yake umewakolewa kuna jeshi la ufalme wa Mungu ambalo ni jeshi la malaika na tukasema mara nyingi sasa hatujajua kuwatumia hao malaika hiyo ndiyo sababu ikatupelekea kujifunza maumbile ya malaika ili tukiwa ndani ya ufalme tujue namna ya kuwatuma hawa ambao ni watumishi wa ufalme. Tukatoa mifano mingi sana ya kusema kwamba polisi kazi yao ni kulinda laia na mali zao na tukasema wanajeshi kazi yao ni kulinda mipaka. Lakini inapotokea ndani ya nchi fujo imetokea, polisi wameshindwa kubeba, basi rais wa nchi huwa anatangaza hali ya hatali inayosababisha sasa na wanajeshi nao wanaingia kwenye shughuli za ndani ya nchi tukajifunza malaika ni polisi wa ufalme lakini pia malaika ni wanajeshi wa ufalme lakini kama malaika ni polisi wa ufalme maana yake ni law enforcers wa kingdom na pia wanalinda mipaka ya ufalme lakini kama hujui kuwatumia unaweza kuonewa ukaonewa ukaonewa ndio maana tumeona maombi mengi yanaombwa kwa kusema njoo kwetu baba Mungu tubariki sisi na chakula chetu 
Unaona yani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu anaalikwa aende kigilagila jetirumo akabariki chakula kwenye nyumba ya mtu. Naona njoo kwetu Baba Mungu, yani Mungu Baba unamuita wewe aje kwenu. Asimame maana yake kwenye kiti cha enzi, asimame malaika anamuuliza unakwenda wapi? Na, naenda sengelema kubariki chakula kwenye kijiji kimoja kinaitwa Iponya Makalai. Kuna mtu mmoja ambaye anahitaji kubarikiwa chakula chake. Unaenda wapi? Naenda machame. Unaenda wapi? Ninaenda naenda umuroshaka bukobo. Unaenda wapi? Naenda Kalagwe. Unaenda wapi? Ninakwenda 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 Mbinga kubariki chakula. Tumeshindwa kujua kuna mambo mengine ambayo Mungu Baba hayamuhusu kabisa. Kuna mambo mengine ambayo sisi tunafanya kama wana wa ufalme. Kuna mambo mengine ambayo malaika tunawatuma wanafanya. Kuna mambo mengine ambayo ambayo tunanena kwa ruga tu alafu yanajipanga yenyewe. Kuna mambo mengine ambayo neno la Mungu linafanya. Kuna mambo mengine ambayo damu ya mwana kondoo inafanya na kuna mambo mengine ambayo Mungu Baba anafanya. Hebu tumpigie makofi. Na kwa sababu hiyo because of this tumeomba mara nyingi atupate majibu kwa sababu tunamwingeji Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu bosi wetu kwenye mambo ambayo ametuachia tufanye. Kwa mfano, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Nani wamepewa wewe? I have given you authority, mamlaka. Neno mamlaka maana yake ni ruhusa. Nimewapa ruhusa mkimkuta nje nge na nyoka mara fulani mkanyageni. Lakini sasa badala ya wewe kumkanyaga unasema baba Mungu wa mbinguni shuka. Uje uniulie nge huyu. Shuka, uje unikanyagie nyoka huyu. Ndivyo tunavyoomba ukitaka kulala baba Mungu katika jina la Yesu ninaomba ushuke ulinde nyumba hii yani Mungu ashuke awe mlinzi wa nyumba yako aliye kuumba unamchezea mpaka unamfanya kuwa kuwa mlinzi kolokoloni wa kulinda nyumba baba Mungu ninataka kulala ninakuomba Mungu wa mbinguni shuka ukae dirishani shuka ukae kwenye mlango shuka uzunguke kila mahali yani Mungu kule mbingu anasikitika sana nimezaa mwanangu ni mwanangu namna gani huyu hebu e, 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 jaribu kwanza umezaa toto la kiume lina miaka 28 kwenye chumba chake alafu linagonga kwenye mlango wako baba naomba unajua mimi ninaogopa sana hebu naomba uje ukae kwenye mlango wa nyumba yangu na madirishani unilindie usiku kucha unasikitika sana yani hutaliambia lile toto lakini unasikitika sana nasema nimezaa kitu gani hiki mtoto gani huyu utamuuliza mkeo hivi mke wangu kwenye ukoo wenu walikuepo watu hayawani kama huyu ili muangalie kuangalia angalau DNA ya ukoo imesababisha haya hivyo ndivyo tumeonekana mbele za Mungu lakini sasa tumeamka na kuanza kutumia majesha ya ya, ya Bwana haleluya and this is why the kingdom of god we became weak tunakuwa wadhaifu sana na wale wenye maarifa wachache wanaonekana wenye nguvu sana alafu wameamilika ya maarifa hawataki kuyasambaza maarifa kwa kondoo wa Bwana wanayatumia maarifa tu haya alafu tunaona ni bounce au superman wa kiroho lakini Biblia inasema wazi kwamba siku za mwisho tunakoelekea panatakiwa pawe na watu wanaojua Mungu na wanajua neno la Bwana. Hebu sema amen. Kwa hiyo ndio maana tukasema ikatupelekea kabla ya kuingeji mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ina maana hata kabla hujamwambia Mungu Baba kuna kitu kinaitwa damu ya mwana kondoo ambacho na chenyewe kinakusaidia kushinda hata hicho hujakitumia bado. Unaona kwenye ile ufunuo 12 mstari wa 11 hadi wa 12 wakamshinda shetani wakawashinda wachawi wakawashinda waganga kwa damu ya mwana kondoo hata yenyewe hujaitumia unamwita mwenye damu kabisa mwenyewe ndugu yangu damu yako haijatosha njoo mwenyewe lakini yeye mwenyewe pia amekuachia neno lake amesema neno langu ni nyundo yani ni nyundo ivunjao mawe vipande vipande tena amesema akauliza kwanza je neno langu si kama moto yani unaweza ukitamka neno umeleta moto mahali Moto wenyewe na wenyewe hatutaki tunakwambia tunakutaka we mwenyewe mwenye neno. Hebu njoo mwenyewe hapa uje urahisishe mambo. Lakini kumbe tumepewa malaika kuwa watumishi wetu. Hebu sema watumishi wetu. Tuliangalia kwenye Biblia kwamba malaika wanakataa kuabudiwa kwa sababu ni wajoli wa Bwana. Kila mahali ambapo mtu alikutana na malaika alijaribu kuwainamia malaika kuabudu. Lakini malaika wenyewe walikataa wakamwambia usituabudu sisi kwa sababu sisi ni wajoli wenu. Tukaliangalia hili neno wajoli. Tukamwona Paulo anasema a, nitamtuma kwenu mjoli wangu. Maana yake mjoli wake ni mtumishi. Kwa hiyo mjoli ni mtumishi wako. Na ndiyo maana tukaona kwenye kitabu cha Waebrania malaika ni roho zitumikazo. Tukaanza kujifunza sasa namna ya kuwatumia malaika. 
kwa sababu malaika ndiyo jeshi la ufalme. Hebu sema jeshi la ufalme. Tumepewa hawa sasa ili watuhudumie. Lakini for some reasons for ages kwa muda mrefu kwenye makanisa mengi ya wale waliotuletea wokovu wametufundisha tu kumtumia Mungu Mungu baba Mungu baba Mungu baba shuka leo shuka katikati yetu Mungu anasikitika sana nishuke I say this is very bad nishuke A, Lakini kumbe kuna silaha nyingine kali ya karibu na sisi ya kutumia malaika ni watumishi tukaanza kuangalia polepole tukaangalia kwanza umbo la malaika yule ambaye hakuepo tukaangalia umbo la malaika tukajifunza tukaona malaika ni mkubwa kiasi kwamba urefu wake kwenda juu ni kama gorofa 45 tukajifunza kwamba malaika mmoja urefu wake ni mita 137.16 lakini ukigawagawa ukapata utapata ni gorofa ya gorofa 45 kwenda juu tukajifunza kwa kuangalia maandiko Tukaona gorofa la Tanesco lile pale lina gorofa sui kumi malaika ni mara nne yake kwenda juu lefu wa malaika. Tulikuwa tunataka tupate image kwamba pamoja na kwamba tulijua kutumia malaika lakini hata malaika wenyewe tulikuwa tunawatumia vibaya. Unapokuwa naomba baba Mungu katika jina la Yesu ninaamulu malaika wasambaye kwenye nyumba yangu kaa kwenye dirisha malaika mmoja mwingine chini ya kitanda nikana kwamba malaika ni vipepeo ambao wanaweza mwingine akajificha kwenye kitanda ni vipepeo ambao wanachoma choma mtu anayekuja kusumbua. Tukaangalia size ya malaika maumbile ya malaika. Tukagundua malaika ni majitu makubwa. Gorofa ya 45 kwenda juu, juu sana. Nikakuonyesha minala ya simu hiyo unaiona hapo ni mita 20 mpaka 25 minala ya simu. Malaika ni mara mbili kwenda juu hapo. Jitu pana pande. Tukaangalia maumbile yao kwamba wanafananaje kwenye uso tukaona kwenye kitabu cha matayo sura ya 28 mstari wa kwanza malaika wa bwana alishuka kutoka mbinguni sula yake kama umeme tunaona sula yake ni kama umeme yani ukimuona malaika kama umeona ushoti ya umeme mavazi yake kumbe malaika anakuwa amevaa meupe kama theruji unaona anavaa lakini mavazi meupe na kwa kumuogopa wale walinzi walile kaburi wakatetemeka wakawa kama wafu tukajifunza kwamba wale walinzi waliolinda kaburi la Yesu Unaelewa sasa kwa nini walikuwa kama wamekufa kwa nini limeshuka dude dude lefu gorofa ya 48 alafu bibi inasema miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa sana na kifuani mwake ni kama mtu aliyefungwa mshipi kwa ajili ya vita alafu likadondoka ti kabulini they had no idea what an angel can look like walikuwa hawajawaza lilipodondoka tu ti halijawasemesha usingizi na usingizi wenyewe kifo Angekuepo Dr. Gershon pale akaanza kupima pressure ni zero. Wamefaliki. Kwa nini? Kwa woga wa yule malaika. Zinga la jitu. Lefu. Gorofa ya 45. Kubwa. Tukajifunza kwamba uh, kwenye kitabu cha cha, cha wafalume, malaika wa Bwana akaenda kwenye kambi ya Ashuru akapiga watu laki moja na themanini na tano. Mara moja upanga tu. Askari laki moja na themanini na tano walishafariki eti jitu kama lile sasa wewe ndi unalituma sasa wewe ndi unasema na alika malaika elfu moja waende kwa yule mchawi elfu moja elfu moja kwa mchawi mmoja wa buguruni malapa elfu moja ndiyo maana malaika wanakuwa hawaendi wanaona unatuchezea bwana elfu moja 1000 yale madudu yale yalikwenda kuchoma sodoma na gomola mawili Soma kwenye Biblia ndipo wale malaika wawili wakaingia Sodoma na Gomola. Haya, mawili. Mwanza na Dar es Salaam ikawaka moto mawili. Sasa wewe unaagiza elfu moja yali, yaji yalinde dirisha lako la nyumba. Unasema naagiza malaika, malaika elfu moja wengine kwenye dirisha, wengine kwenye mifuko yangu nisiibiwe, wengine kwenye mabegi. Ah. Ndio maana sasa inakuwa sio effective. Kwa sababu Unajua hata kama silaha ni kubwa ukiitumia kwa kitu kidogo huwa haifanyi kazi. Unajua hivyo? Narudia tena. Hata kama silaha ni kubwa lakini ukiitumia kwenye kwe, ukitarget kitu kidogo haifanyi kazi. Ni kwa mfano mzinga. Mzinga mkubwa ambao ulimtoa Idi Amin Kiaka. Kipindi kile ulikuwa unaitwa saba, saba Mzinga mzito uliyomtoa Idi Amin Kiaka. Una, una set vizuri hapo upige nini? Upige mainzi utayapata amna mzinga ni mkubwa mno kwa mainzi kuyapiga yanaruka ya tu yanafurahia sauti duu kwa nini 
silaha yako ni kubwa mno kiasi kwamba haiwezi kumpata adui ndivyo mtu anavyoomba sasa baba Mungu katika jina la Yesu tunakwenda kwenda na safari sasa hivi ninawaalika malaika wajae ndani ya basi wajae Mungu anashangaa wajae malaika mwenyewe mkubwa ni kama mabasi tisa kwa pamoja ameungwa alafu wajae ndani ya basi watakaa wapi ingawa ni roho ndio maana Mungu anaona tu tumsamehe Yesu akasema msalabani wasamehe hawajui watendalo yani hawajui wasameheni ndio maana nikaanzisha topic sasa ya kufundisha kazi ya malaika tukaanza kuangalia sheria ya kwanza ya malaika kuna malaika wanaotumwa kuifanikisha njia yako tukaangalia kuna malaika wanaotumwa kukuokoa na mabaya tukaangalia kuna malaika wanaotumwa kuwaokoa na kuwazungukia wa mchao tukaangalia malaika wengi mpaka siku ya Jumatatu Ijumaa tukaangalia malaika wa moto kwenye biblia tukaangalia kisha nikamuona malaika wa moto malaika ambaye anasababisha moto kwenye ufalme wa Mungu yupo tumeshazoea tu kuna majini anaitwa jin narnal yanasababisha moto lakini kuna malaika kwenye ufalme wa Mungu anasababisha moto Unaweza kumtuma malaika akachome akachome vibuyu vya mtu vimewekwa mahali fulani wala uhitaji roho mtakatifu unamwamua na kuamua malaika wa moto kachome vibuyu vya shehe haya unashangaa kibu nyumba inawaka wanasema alafu alafu redio inatangaza kwa bahati mbaya kumekuwa na shoti ya umeme kwenye nyumba ya mnaji fulani fulani nyumba imewaka wao wanajua nyumba imewaka lakini malaika ametumwa kwenda kuchoma kuchoma nyumba tukajifunza kuna malaika wa maji kwenye biblia kwamba kisha nikamuona yule malaika wa maji kumbe unaweza kuamuamuru malaika wa maji ukamwamuru naamuru mahala fulani mafuriko ili vibuyu vya waganga wa kienyeji viondoke kwa hiyo kuna malaika wa idala mbalimbali ambao tumeendelea kuangalia tena na tena leo tunaendelea kuangalia tulikuwa tumefika siku ya Ijumaa tulifika malaika wangapi 24 sheria ya 24 sheria ya 24 ya jinsi ya kutumia malaika tukaangalia malaika wa kwanza malaika wa pili malaika wa tatu na nikakwambia kwa neema ya Mungu Mungu akipenda nitaandika kitabu kinachohusu malaika mmoja mmoja na namna ya kuwatumia hebu sema amen sasa leo kwa neema ya Mungu tunaingia malaika mwingine kama tulifika 21 na moja, shina mbili kwa tunaingia 23 24 24 tunaingia 24 23 sawa ukimjumlisha malaika wa moto ambaye tulimtaja tu ametoa kwenye madhabahu vizuri sana lakini tuliangalia malaika waletao mabaya tukaangalia kundi la malaika waletao mabaya na malaika wengine kwa hiyo leo hebu inamisha kichwa chako sasa niombe ili kwamba twende vizuri baba katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya mtu huyu ambaye umempa neema leo ya kuwa mahali hapa Mungu tunapojifunza kwa habari ya kuwatumia malaika ninaomba uwe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hebu sema amen. amen. Malaika tunayemwangalia leo ni malaika anayeweza kufungua milango. Mwambie mwenzako malaika anayeweza kufungua milango. Kuna malaika maalum ambaye kwenye Biblia anaweza kufungua mlango, makufuli, vitasa nilikuwa naposoma kitabu vya 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 vya, vya, vya wenzetu kule vya elimu dunia wanasema kuna malaika mtaalamu kufungua matasa vitasa na makufuli ya kila aina duniani lakini wakati nasoma nilikuwa nashangaa kumbe hata kwenye ufalme wetu kuna malaika mtaalamu matrox system yani yani anaweza kufungua kufuli lolote tuangalie kwenye kitabu cha matendo ya mitume sula ya tano kuanzia mstari wa 19 na lakini malaika wa Bwana alifungua milango ya gereza usiku akawatoa. Hebu sema lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku. Kama angekuepo Bwana jela hapa angekasirika sana. Pastor Gwajima acha mambo ya malaika kufungua magereza utatufukuzisha kazi. Lakini hebu jaribu kujifunza ni malaika wa Mungu ameenda kufungua gereza, milango ya gereza. Milango ya gereza imefungwa. Watu wa Mungu wameonewa, wamefungiwa mle ndani. Kwa malaika wa Bwana amekwenda pala akafungua, milango ikafunguka. Tunaanza kujifunza kumbe Mungu anapenda watu wake. Ni malaika kabisa maalum ambaye kazi yake ni kufungua milango, fungua milango iliyofunga. Naamuru malaika huyu akafungue milango ya biashara iliyofungwa kwa jina la Yesu. Ninaamuru malaika huyu afungue milango ya promotion yako iliyofunga kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu 
ninamtuma malaika wa kufungua milango afungue milango yangu ya kuolewa ya safari ya biashara ya kazi iliyofunga kwa jina la Yesu unaona huyu malaika ameenda moja kwa moja watu wa Mungu wamefungiwa ndani anazo funguo za kufungua milango akafungua milango alafu akawatoa nje tunajifunza kumbe kuna wakati mwingine unaweza kumtumia malaika huyu kwenye kuomba unasema katika jina la Yesu ninamtuma malaika afungue mlango wa ajira uliofungwa ninamtuma malaika afungue mlango wa biashara uliofunga ninamtuma malaika nini maana ya mlango uliofunga maana yake kwamba ama ulikuwa na biashara ama ulikuwa na masomo ama ulikuwa na kazi ama ulikuwa na kitu ambacho formally kilikuwa kinafanya vizuri ulikuwa na perform vizuri lakini hapo katikati milango imefunga tenda zimefunga sasa kwenye kingdom au kwenye ufalme tunaoishi kwenye ufalme wa wenzetu wanakwenda kwa waganga wa kienyeji watumie mashetani watumie majini bwana hebu naomba unitengenezee nipate tenda bwana hebu naomba unifanyie fanyie nipate kibali mbele ya haya wanatumia yale lakini kwenye ufalme wetu hatujajua kutumia majeshi yetu kwenye ufalme wetu ni kulalamika au kwenda mahali niwekee mkono nipate neema kumbe kuna malaika maalum wa kufungua ambapo wewe unaweza kusema katika jina la Yesu na muamuru yule malaika aliyefungua gereza milango ya gereza na kuamuru kuanzia sasa na kutuma kafungue milango ya biashara tena kafungue milango ya mtaji kafungue milango ya safari kafungue milango ya kuolewa kafungue milango ya visa kafungue milango 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 ya kazi kafungue milango ya utumishi fungua milango ya kupata kiwanja kwa jina la Yesu kwa hiyo unamtumia huyu malaika na unasema unamtuma si unamuomba una a hawa ni watumishi wetu na nilisema malaika wana ruga zao hebu sema malaika wana ruga zao unaona tunasoma ni japo nena kwa lugha za malaika na za wanadamu kwa hiyo zipo za malaika na zipo ruga za wanadamu tulishajifunza hayo tukasema kwamba ili malaika uwasiliane naye ana ruga yake ruga yake ya kwanza ni nini neno la Mungu lazima unapokuwa unamtuma uwe na sheria ambayo unaikoti lazima unapomtuma umtume kwa mjibu wa sheria ni kama hivi sasa unatumia sheria sheria ya Mungu ya malaika kufungua mlango hiyo ni sheria sheria ya Mungu ya ufalme ya malaika kufungua mlango imeandikwa kwenye kitabu cha matendo ya mitume unaikoti hiyo sheria unasema katika jina la Yesu imeandikwa panapo usiku wa manane malaika wa Bwana akafungua mlango na mimi natumia sheria ya ufalme na mtuma malaika wa Bwana wa kufungua milango afungue mlango wa biashara mlango wa ndoa mlango wa kazi mlango wa ajira mlango wa safari mlango wa uwaziri mlango wa ubunge funguka Wee! Ukisema hivyo hilo dude sasa lenye urefu wa ghorofa 45 linakwenda mbio kwenda kufungua mlango. Alafu wewe wakati ule umeshaanza kufanya shughuli zako, unashangaa una, hautaona mlango umelia viki 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 a, a, utashangaa tu mahali ambapo ulikuwa hujaitwa unaitwa. Mahali ambapo palikuwa pamefunga, pamefunguka, kumbe huyo malaika amefungua mlango. Na leo namtuma kwa jina la Yesu afungue mlango wa safari yako iliyokwama. Namtuma kwa jina la Yesu afungue mlango wa ajira iliyokwama. Namtuma kwa jina la Yesu afungue mlango mlango wa safari iliyokwama ninamwona mtu ambaye safari yake imekwama ajira yake imekwama masomo yake yamekwama biashara yake imekwama watoto wake wamekwama mchumba wako amekwama kuna mtu amekwama amefungiwa kwenye shimo la msukule kwenye chini ya, ya shimo la msukule kuna mtu amemfungia ndani ya uvungu na mtuma malaika akafungue lile shimo amlete yule mtu aliyefungiwa na mtume malaika akafungua ule uvungu amlete kaka yako na baba yako na mama yako na mjomba wako lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza ina maana wamefungiwa ndani ya nini ya magereza kuna magereza ya kiroho ambayo watu wamefungiwa magereza ya kansa magereza ya ukimwi magereza ya, ya magonjo ya moyo magogo magereza ya kifafa magereza ya woga magereza ya kuachwa wamefungiwa mle ndani humo ndani lakini hujui lakini ni gereza la kiroho au mchana huu ninamtuma namtuma malaika aliyefungua milango ya gereza afungue na gereza lako kwa jina la Yesu hii 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 hi. mwambie mwenzako amen
Kwa hiyo kuna mageleza kabisa ya kiroho Unashangaa mambo fulani alikuwa nakuenda vizuri Badae haya endi Unashangaa ulikuwa na amani Badae huna amani tena Unashangaa ulikuwa na chumbiwa Watu walikuwa na kuomba uchumba Karibu watu saba kwa mwaka Sasa hivi imesha kata Unashangaa ulikuwa kianza biyashara fulani ina, ina, ina toa faida Sasa hivi umejaa madeni Unashangaa ulikuwa yani ukiomba Unapenya malamoja Lakini sasa hivi umewe kwa ndani ya gereza Sasa unatakiwa sasa useme Baba mungu katika jina la yesu Usiseme tena mungu njo Aa, Hakuna haji ya mungu kuja hapo Usiseme mu, malaika Malaika na kuomba Aa, Ni mtumishu wako wesi kumomba mtumishu wako Unatakiwa wende kwenye chanzo kabisa Yani umimine kwenye chanzo Chan, Unajua sikiriza Kama chanzo ni kibaya Matunda hayawezi kuwa mazuri Unanielewa eh Kama chanzo ni kibaya Matunda hayawezi kuwa mazuri Ni kama hivi Ni kama hivi Hata kama okikanga chipsi mayai Ilio nona sana Nzuri kikaango kipia Chipsi nzuri Lakini kama yai lilikuwa limeoza Chipsi mayai itakuwa haina mana yeyote Kwa sababu umeitoa kwenye chanzo kibaya Leo mimi nakupa mambo kwenye chanzo kizuri Bibiria ni chanzo kilicho hai Bibiria ni chanzo chenye uzima Bibiria ni chanzo chenye afya Bibiria ni chanzo chenye matumaini Bibiria ni chanzo cha milele Bibiria ni kisima cha maji ya hai Bibiria ni afya kwa wasio na afya Bibiria ni safari kwa walio poteza safari Bibiria ni maji ya msafiri ya liye na kiu Bibiria ni chakula cha safari Bibiria ni mwelekeo kwa walio poteza mwelekeo Bibiria ni msaada upatika nao tele wakati wa mateso Chukua kitabu Bibiria Soma, tafakari, njie yako itanyoka Itafanikiwa sana Sikia maneno haya, mungu anasema Eee hey! mtu wa mungu, maneno haya ya funge shingoni mwako o ya tafakari mchana na usiku o kaangalia kutenda, sawa sawa na ilivo ilivo andikwa, ndipo o takapo ifanikisha sana njia yako mwambia mwenzako, chukua kutoka kwenye chanzo sahihi, chukua kutoka kwenye chanzo sahihi, nasema tena chukua kutoka kwenye chanzo sahihi leo ni nakupa matumizi ya malaika, kutoka kwenye chanzo chabibiria, ambacho ni neno la buwana chukua kutoka kwenye chanzo Chanzo sahi, mpe buwana makofi, aleluya, glory! Mwambia mwenza kwa chipsi mayai, ili okangwa vizuri, na mafuta vizuri ya siokuwa na kiorestro nyingi, ime kangwa, kutoka kwenye kikangio kipia safi, lakini yai kama lilikuwa limeoza, haifai hiyo chipsi mayai. Leo nakupa maneno ambayo chanzo chake ni neno la uzima, chanzo chake ni njia kweli na uzima, chanzo chake ni baba wa milele, chanzo chake ni mshauri wa ajabu, chanzo chake ni mungu mwenye nguvu, ambaye maongeo ya serekali yake, hayata kwa na mwisho na ya taketi kwenye kiti cha Daudi baba yake pigie buwana makofi aleluya glory mwambie mwenzako kama chanzo kimeoza hata kama ukange chipsi kiasi gani utaonekani umekula chipsi lilo Viazi ni fresh Mafuta ni fresh Na hiyo omelette Hiyo omelette Hiyo omelette au spanish Mayai ni fresh Na ni, na ni chips ni fresh Na bitungu ni fresh Nyanya ni fresh Lakini kama ni ya iviza Utajua mana yake ukila chips hiyo <laughs> Ebu sema kwa jina la yesu Soma kutoka nani ya kwa jina la yesu Nina mtuma malaika